ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദി ഫോർത്ത് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ചാപ്റ്റർ സെറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് എം ടി സെറ്റ് അതുപോലെ ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റ് ഈക്വൽ സെറ്റ്സ് എന്നിവയെല്ലാം കണ്ടു അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം അതായത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ എക്സസൈസ് വൺ പോയിന്റ് ടുവിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോവിംഗ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ദി നൾ സെറ്റ് താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ഏതെല്ലാമാണ് നൾ സെറ്റിന് എക്സാമ്പിൾസ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നൾ സെറ്റ് മീൻസ് എം ടി സെറ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കാം സെറ്റ് ഓഫ് ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ടു ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ അല്ലെ അതിന് നമുക്ക് ടു കൊണ്ട് അത് ടു കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണോ അല്ല അതായത് അങ്ങനെ ഒരു ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സെറ്റിൽ എലമെന്റ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കൂല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് നൾ സെറ്റ് ആണ് അല്ലെ അതായത് എം ടി സെറ്റ് ആണ് ഓക്കെ എം ടി സെറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ഫൈവ് ഉപയോഗിച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഓൺ നോക്കാം സെറ്റ് ഓഫ് ഈവൻ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഈവൻ പ്രൈം നമ്പേഴ്സിന് സെറ്റ് ഓക്കെ ടു ഉണ്ടല്ലോ ആ സെറ്റിൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈവൻ പ്രൈം നമ്പർ ആണല്ലോ ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഓക്കെ ടു മാത്രമേ ഈവൻ പ്രൈം നമ്പർ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെന്തല്ല നൾ സെറ്റ് അല്ല കാരണം എന്താണ് ആ സെറ്റിൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി തേർഡ് ഓൺ നോക്കാം സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ആൻഡ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെവൻ ഓക്കെ അപ്പൊ സെറ്റിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എലമെന്റ്സ് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഫൈവിനേക്കാൾ ചെറുതും സെവനിനേക്കാൾ വലുതുമായ നമ്പർ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും നമ്പർ ഉണ്ടോ ഫൈവിനേക്കാൾ ചെറുതും ഫൈവിനേക്കാൾ ചെറുതായിട്ടുള്ള എല്ലാ നമ്പറുകളും സെവനിനേക്കാളും ചെറുതും ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ആ സെറ്റ് സെറ്റ് എന്താണ് നൾ സെറ്റ് ആണ് എം ടി സെറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കാം ഫോർത്ത് വൺ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ വൈ സച്ച് ദാറ്റ് വൈ ഈസ് എ പോയിന്റ് കോമൺ ടു എനി ടു പാരല ലൈൻസ് ടു പാരല ലൈൻസിൽ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ടു പാരല ലൈൻസിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് വരുമോ പാരല ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ് അത് തമ്മിൽ ഒരു ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പോ കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് ഈ രണ്ട് ലൈനിൽ വരുമോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇതും എന്ത് തന്നെയാണ് എം ടി സെറ്റ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോവിംഗ് സെറ്റ്സ് ആർ ഫൈനൈറ്റ് ഓർ ഇൻഫിനിറ്റ് തായ തന്നിരിക്കുന്ന സെറ്റുകളിൽ ഏതെല്ലാമാണ് ഫൈനൈറ്റ് അതുപോലെ ഇൻഫിനിറ്റ് എന്ന് നോക്കണം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കാം ദ സെറ്റ് ഓഫ് മന്ത്സ് ഓഫ് എ ഇയർ ഒരു ഇയറിലുള്ള മന്ത്സ് അതെന്താണ് ഫൈനൈറ്റ് ആണ് അല്ലെ കാരണം നമുക്കത് എന്താണ് ഫൈനൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൗണ്ടബിൾ ആയിരിക്കും കൗണ്ടബിൾ ആയിരിക്കണം എന്താണ് ഇൻഫിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺകൗണ്ടബിൾ അല്ലെ സെറ്റ് ഓഫ് മന്ത്സ് ഓഫ് എ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫൈനൈറ്റ് ആണ് അല്ലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കൗണ്ടബിൾ ആണ് എണ്ണിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളു അല്ലെ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ അപ് ടു ഡിസംബർ വരെ അല്ലെ എന്താണ് കൗണ്ടബിൾ ആണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഫൈനൈറ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ഓൺ നോക്കാം സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര ഓക്കെ ഇത് കൗണ്ടബിൾ ആണോ ഇത് ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ് അല്ലെ സോ ദിസ് സെറ്റ് ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റ് കാരണം എന്താണ് കൗണ്ടബിൾ അല്ല ഇത് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എവിടെയാണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അറിയോ ഇല്ല സോ ഇറ്റ് ഈസ് അൺകൗണ്ടബിൾ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്താണ് ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് വൺ നോക്കാം സെറ്റിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര നയൻറ്റി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇതെന്താണ് കൗണ്ടബിൾ ആണ് അല്ലെ ഇത് എവിടെയാണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അറിയാം ഈ സെറ്റിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എലമെന്റ്സ് എന്
അതെന്താണ് അത് കൗണ്ടബിൾ ആണല്ലോ നയൻറ്റി നയൻ്റെ താഴെയുള്ള പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ് ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ഇലവൻ തേർട്ടീൻ എന്നിങ്ങനെ നയൻറ്റി നയൻ വരെയുള്ള പ്രൈം നമ്പറുകൾ വരും അല്ലേ നയൻറ്റി നയൻ പ്രൈം നമ്പർ ആണോ അല്ല നയൻറ്റി നയൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി സെവൻ ആണ് കേട്ടോ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഇവിടെ സെറ്റ് എഴുതാൻ പറയുന്നില്ല ഫൈനൈറ്റ് ആണോ ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫൈനൈറ്റ് ഓക്കെ കാരണം എന്താണ് കൗണ്ടബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സ്റ്റേറ്റ് വെതർ ഈച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോവിംഗ് സെറ്റ് ഈസ് ഫൈനൈറ്റ് ഓർ ഇൻഫിനിറ്റ് ഓക്കെ താഴെയുള്ള സെറ്റ് സെറ്റുകൾ ഫൈനൈറ്റ് ആണോ ഇൻഫിനിറ്റ് ആണോ എന്ന് പറയണം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വണ്ണ ഫസ്റ്റ് വണ്ണ എന്താണ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ലൈൻസ് വിച്ച് ആർ പാരലൽ ടു ദി എക്സ് ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സിസിന് ശ്രദ്ധിച്ചോ ദ എക്സ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അല്ലെ ഇതാണ് എക്സ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സ് ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് ഓക്കെ അതിന്റെ സെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫൈനൈറ്റ് ആണോ അത് ഒരുപാട് ലൈൻസ് ഇല്ലേ ഈ എക്സ് ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ലൈൻസ് വരക്കാം അല്ലെ അത് നമുക്ക് കൗണ്ടബിൾ ആണോ അല്ല അൺകൗണ്ടബിൾ ആണ് അല്ലെ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റ് കാരണം എന്താണ് അൺകൗണ്ടബിൾ ലൈൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അവിടെ അൺകൗണ്ടബിൾ ലൈൻസ് എക്സ് ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദി സെറ്റ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ് ആൽഫബറ്റില് ഉള്ള ലെറ്റേഴ്സ് അതെന്താണ് കൗണ്ടബിൾ ആണ് അല്ലെ എ ബി സി ഡി അപ് ടു സെഡ് വരെ അല്ലെ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഫൈനൈറ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് വൺ നോക്കാം ദ സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് വിച്ച് ആർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഫൈവ് ഫൈവിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഫൈവിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി ട്വന്റി ഫൈവ് ഇന്നിങ്ങനെ നീണ്ടു പോകൂലേ സ്റ്റോപ്പ് എവിടെയാണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല സോ ഇറ്റ് ഈസ് അൺ അൺകൗണ്ടബിൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വണ്ണ് നോക്കാം ദി സെറ്റ് ഓഫ് അനിമൽസ് ലിവിംഗ് ഓൺ ദി ഏർത്ത് ഏർത്തിലുള്ള അനിമൽസിന്റെ സെറ്റ് അത് കൗണ്ടബിൾ ആണോ അൺകൗണ്ടബിൾ ആണോ കൺഫ്യൂഷൻ ആയല്ലേ എർത്തിൽ ഒരുപാട് അനിമൽസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് അത് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിരിക്കോ അൺകൗണ്ടബിൾ ആയിരിക്കോ എണ്ണം കൂടുതലാണെങ്കിലും നമുക്ക് അത് എന്താ അത് എണ്ണിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അത് കൗണ്ടബിൾ ആണ് ശരിക്കും ഒരുപാട് അനിമൽസ് ഉണ്ട് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് എന്തല്ല ഇൻഫിനിറ്റ് അല്ല അൺകൗണ്ടബിൾ അല്ല സോ ഇറ്റ് ഈസ് കൗണ്ടബിൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഫൈനൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വണ്ണ് നോക്കാം ദി സെറ്റ് ഓഫ് സർക്കിൾസ് പാസിംഗ് ത്രൂ ദി ഒറിജിൻ സീറോ സീറോ ഓക്കെ ഒറിജിനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സർക്കിൾസിന്റെ സെറ്റ് ഓക്കെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഓക്കെ ഇതാണല്ലേ സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒറിജിൻ ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സർക്കിൾസിന്റെ സെറ്റ് ഒരുപാട് സർക്കിൾസ് ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്തൂടെ ഓക്കെ ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സർക്കിൾസ് നമുക്ക് വരക്കാലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതെന്താണ് ഫൈനൈറ്റ് ആണോ അല്ല കൗണ്ടബിൾ ആണോ അല്ല അത് അൺകൗണ്ടബിൾ നമ്പർ ഉണ്ട് അല്ലേ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇനി ദി ഫോളോവിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് വെതർ എ ഈക്വൽ ടു ബി ഓർ നോട്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ സെറ്റ്സ് ഈക്വൽ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഓക്കെ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കാം എപ്പോഴാണ് സെറ്റ്സ് ഈക്വൽ ആവുന്നത് നമുക്കറിയാം രണ്ട് സെറ്റിന്റെ ഉള്ളിലും സെയിം എലമെന്റ്സ് വരുമ്പോഴാണ് സെറ്റ് ഈക്വൽ ആവുന്നത് അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഓക്കെ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് വണ്ണിലെ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി സി ഡി ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എലമെന്റ്സ് ഡി സി ബി എ ഓക്കെ ഇവിടെ രണ്ട് സെറ്റിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എലമെന്റ്സ് ഈക്വൽ ആണോ ഇവിടെ എ ഉണ്ട് ഇവിടെയും എ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ ബി ഉണ്ട് ഇവിടെയും ബി ഉണ്ട് ഇവിടെ സി ഉണ്ട് ഇവിടെയും സി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഡി ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഡി ഉണ്ട് അല്ലേ എക്സ്ട്രാ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല രണ്ട് സെറ്റിന്റെ ഉള്ളിലും ഇവിടെ സെയിം
എ എന്ന സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ആണ് ബി ബി സെറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാൻ എക്സ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് ഈവൻ ഇൻറ്റിജർ ആൻഡ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഓക്കെ ബി എന്ന സെറ്റ് റോസ്റ്റർ ഫോമിലല്ല സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് സെറ്റും ഈക്വൽ ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ബി എന്ന സെറ്റിനെ നമുക്ക് റോസ്റ്റർ ഫോമിലേക്ക് നോക്കാം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ഈവൻ ഇൻറ്റിജർ ആണ് മാത്രവുമല്ല എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെന്നുമാണ് അപ്പോൾ ടെന് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ടെന്നിൻ്റെ താഴെയുള്ള പോസിറ്റീവ് ഈവൻ ഇൻറ്റിജറുകൾ ഏതെല്ലാമാണ് ടു ഉണ്ട് ഫോർ ഉണ്ട് സിക്സ് ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ഉണ്ട് ടെൻ ഉണ്ടല്ലേ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആണ് സോ ടെൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എലമെന്റ്സ് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ആണ് ബി എന്ന സെറ്റിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എലമെന്റ്സ് സെയിം തന്നെയാണ് അല്ലെ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ആണ് ഓക്കെ സോ എ ഈക്വൽ ടു ബി ആണ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വേണം നോക്കാം എ എന്ന സെറ്റിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എലമെന്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് എക്സ് ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ടെൻ ഓക്കെ ബി സെറ്റ് ഓ ബി എന്ന സെറ്റിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എലമെന്റ്സ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി ട്വന്റി ഫൈവ് തേർട്ടി എക്സെട്ര ഓക്കെ ഈ രണ്ട് സെറ്റും ഈക്വൽ ആണോ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ് സെറ്റിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എലമെന്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് ടെൻ ട്വന്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി എന്ന് ഇങ്ങനെ പോകല്ലേ പക്ഷെ ബി എന്ന സെറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ കാണാമല്ലോ ഫിഫ്റ്റീൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ടെൻ ആണോ അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് രണ്ട് സെറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ സെയിം എലമെന്റ്സ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അല്ല സോ എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആ ദി ഫോളോവിംഗ് പേസ് ഓഫ് സെറ്റ്സ് ഈക്വൽ ഗീവ് റീസൺ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഈക്വൽ ടു സെറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ എലമെന്റ്സ് ടു ത്രീ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ ഇവിടെയും സെറ്റുകൾ ഈക്വൽ ആണോ എന്നാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ എ എന്ന സെറ്റിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എലമെന്റ്സ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ത്രീ പക്ഷെ ബി എന്ന സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിലാണ് അതിൽ നമുക്ക് റോസ്റ്റർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ബി എന്ന സെറ്റ് സെറ്റ് എന്താണ് പറയുന്നത് എക്സ് ഈസ് എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അല്ലെ അതായത് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ കാണണം ഓക്കെ ഈ കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഇതിനെ നമുക്ക് ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യാം അല്ലെ അതായത് രണ്ട് എലം രണ്ട് നമ്പറുകൾ പ്ലസ് ചെയ്താൽ ഫൈവ് വരണം പ്രൊഡക്റ്റ് കാണുകയാണെങ്കിൽ സിക്സ് വരണം അങ്ങനെയുള്ള നമ്പർ ഏതാ ടൂ ത്രീ അല്ലേ ടു പ്ലസ് ത്രീ ഫൈവ് ആണ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് ആണ് സോ ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയാം അല്ലേ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു അതുപോലെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അതായത് ബി എന്ന സെറ്റിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എലമെന്റ്സ് ഇവിടെ ഏതാണ് മൈനസ് ടുവും മൈനസ് ത്രീയും ആണ് അല്ലേ സോ എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി ആണ് അല്ലേ കാരണം എന്താ എ എന്ന സെറ്റിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എലമെന്റ്സ് ടുവും ത്രീയും ആണ് ബി എന്ന സെറ്റിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എലമെന്റ്സ് മൈനസ് ടുവും മൈനസ് ത്രീയും ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ രണ്ട് സെറ്റിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എലമെന്റ്സ് സെയിം അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് രണ്ട് സെറ്റും എന്തല്ല ഈക്വൽ അല്ല ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വേണം നോക്കാം സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാൻ എക്സ് ഈസ് എ ലെറ്റർ ഇൻ ദി വേർഡ് ഫോളോ ബി എന്ന് പറയുന്നതോ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ വൈ സച്ച് ദാൻ വൈ ഈസ് എ ലെറ്റർ ഇൻ ദി വേർഡ് വോൾഫ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് രണ്ടിനെയും റോസ്റ്റർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാം എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എലമെന്റ്സ് എന്തായിരിക്കും ഫോളോ എന്ന വേർഡിലുള്ള ലെറ്ററുകൾ ഏതാ എഫ് ഉണ്ട് ഓ ഉണ്ട് എൽ ഉണ്ട് പിന്നെ വീണ്ടും എൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് തന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഒ ഒരു വട്ടം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഡബ്ല്യു ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ഈ സെറ്റിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബി എന്ന സെറ്റിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എലമെന്റ്സോ വോൾഫിലുള്ള ലെറ്റർ ഏതെല്ലാമാണ് ഡബ്ല
ओके थ्री वण फोर टू ऑलरेडी नाम कू इन मैन वण वण अब वेरे वो ओके जी जी वो सेम आइन वण वण ओके सो बी ईक्वल टू जी ओके एफि सीरो वेरेवेम वो इला जी मैन वण वण ऑलरेडी सेलक्टू एच सीरों वण वेवेम वो इला सो इतने ईक्वल सैट्स बी यु डी अब बी एल इन जी यूटो सो बी एल इक्वल टू जी ओके इन जी अब बी यु डी ओके आो ओके अब इन नाम इत्र डिस्क नमी नेक्स्ट क्लास नमक टॉपिक तुंग थैंक यू